ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീശി അടിക്കാണ്ട് തന്നെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടേൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വലിയൊരു ബൗളിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ പൊറോട്ടയിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ചിടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം തിക്കാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നല്ലോണം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസ് വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി പാടില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മാവി വിൽക്കാൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുഴക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴക്കുക ഞാനിപ്പം നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലോണം അയഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട കിട്ടുകയും ചെയ്യും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉരുളേൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ വലിയ ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെയാണ് ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസാക്കി എടുക്കുമ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആ ഓരോ ബോൾസിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മാവൊന്ന് കൂടി നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല നല്ല റെഡിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ കോണ്ട ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലൊന്നും ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും പരത്തണ്ട നമ്മളൊരു പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചപ്പാത്തി ഒരു ചെറിയൊരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഓരോന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് പരത്തുന്ന ഇതുപോലത്തെ മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഓരോന്നും ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതാ ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മളിവിടെ ആകെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലിപ്പം അഞ്ചെണ്ണത്തെ ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ലെയർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക
ശേഷം ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും പാർട്സുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസുകളാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ടേൻ്റെ സൈസ് വലിപ്പം വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ അത്ര വലിയ പൊറോട്ട എന്നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിനിമം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് തന്നെ പരത്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെയർ കിട്ടും ഇനി അതിലും കൂടുതൽ നല്ല ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന് നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് കട്ടിയാൽ കത്തി വെച്ച് കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ടിയ ഒരു പണിയുമല്ല സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് പണിയൊക്കെ തീർന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഞാൻ ഓരോന്നിനും വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ലെയർ ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കട്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലെയർ ഇവിടെ കിട്ടും ഓരോന്നിനും മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല അതിൻ്റെ ചുരുളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നിനും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തണ്ട അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വേണം പരത്താനെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലെയർ കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ലോണം തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ കിട്ടാൻ പാടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ലെയർ കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ബോൾസ് എടുത്തത് എത്ര കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്താം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോളർ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെയേ അത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നല്ലോണം കുഴച്ചത് റെഡി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ മൈദ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നേരെ ചുറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചെറിയ പൊറോട്ട കുഞ്ഞു പൊറോട്ടയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനും കാണാനും ഒന്നും കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇരുമ്പ് കല്ലിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരിയാൻ അനുവദിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ലെയർ തിരിഞ്ഞ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെയർ തിരിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അതാ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലോണം കനല്ലാണ്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം കനല്ലാണ്ട് പരത്തിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുക്കാവാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കട്ടിയിൽ പരത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും കുക്കാവും കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് എല്ലാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം